അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു റേഷ്യോ അനാലിസിസിലെ സോൾവൻസി റേഷ്യോസിലെ സ്ട്രക്ചറൽ റേഷ്യോസിൽ വരുന്ന ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ടു നെറ്റ്വർത്ത് ഓർ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ടു പ്രോപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ടു നെറ്റ്വർത്ത് ഓർ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ടു പ്രോപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് പ്രോപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ടു നെറ്റ്വർത്ത് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ടു നെറ്റ്വർത്ത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത് അതേപോലെ പ്രോപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അത് ലിക്വിഡി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ റിസർവും സർപ്ലസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്ഥിതി കണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് എല്ലാ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റും വായിക്കുന്നത് പ്രോപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മോർ ദാൻ വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫണ്ടിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു റേഷ്യോ ആണ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് റേഷ്യോ ഷോസ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ആണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലസ് കറണ്ട് അസറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി കറണ്ട് അസറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോങ് ടേം ഫണ്ട് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് പ്ലസ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും വരും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരും റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അതേപോലെ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ലോങ് ടേം ഫണ്ടിനെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റും ലോങ് ടേം ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് റേഷ്യോ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് വൺ ഈസ് ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ജനറലി ആക്സെപ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ പറയുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ലെവൽ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് ഇക്കിൽ എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ആണ് ലോങ് ടേം ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലസ് കറണ്ട് അസറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലി ദാറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് പ്ലസ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ടു നെറ്റ്വർത്ത് റേഷ്യോ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് റേഷ്യോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് ലോങ് ടേം ലോൺസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക
എന്ത് വരും റിസേർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് പ്ലസ് റിസേർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ആണ് ദെൻ റിസേർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ പ്രോപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫണ്ടിനെ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു നെറ്റ് വേർത്ത് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു നെറ്റ് വേർത്ത് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദൈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ടു എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ടു ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈസ് ടു വൺ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു വൺ എന്താണ് കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ടു നെറ്റ് വേർത്ത് റേഷ്യോ വരുന്നത് അതിനർത്ഥം എന്താണ് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ വരുമ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഹിയർ ദി റേഷ്യോ ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ ഇറ്റ് വിൽ മീൻ ദാറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇസ് ഫണ്ട് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ടു അക്വയർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് എന്തായിരുന്നു ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ടു നെറ്റ് വേർത്ത് റേഷ്യോ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തണം ലോങ് ടേം ഫണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരും റിസേർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് വരും അതേപോലെ എല്ലാ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസും വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരും പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരും ദെൻ ലോങ് ടേം ലോണ് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വരും ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വരും പ്ലസ് എന്തൊക്കെ എന്തുകൂടെ വരും റിസേർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കൂടെ വരും അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ലോങ് ടേം ഫണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പ്ലസ് റിസേർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ലാക്ക് എന്ന് ടോട്ടലി കിട്ടും ലോങ് ടേം ഫണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടല് സിക്സ് ലാക്ക് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ലാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് റേഷ്യോ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മളിതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ പറഞ്ഞത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ഈസ് ടു വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് ഏതിലേക്കാളും ലോങ് ടേം ഫണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അത് ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ദി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ ഈസ് ടു വൺ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫിനാൻസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ